वेलकम स्टूडेंट चैप्टर नंबर टू एसिड बेस एंड सॉइल लास्ट टॉपिक के अंदर हमने देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड एन यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड किस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं कॉमर्शियल बेस पर उसे क्या बोलते हैं कॉमर्शियल बेस पर उसे कॉस्टिक सोडा बोलते हैं तो क्लोर आल्कली प्रोसेस के अंदर हमने देखा एनोड लिया कैथोड लिया एनोड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज देता है कैथोड यहाँ पर नेगेटिव चार्ज देता है तो एनोड एंड कैथोड तो यहाँ पर सी एल टू बाई प्रोडक्ट सी एल टू एंड डाई हाइड्रोजन गैस हमें बाई प्रोडक्ट हमें मिल रहा था तो प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने देखा लास्ट ईयर के अंदर नाउ ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर हाउ टू प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर हम किस तरह से यूज करते हैं तो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर तो ब्लीचिंग पाउडर को हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन यानी कि सी एल जो हमारा होता है क्लोरीन होता है वो क्लोरीन की हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक लाइन बट यहाँ पर जो स्लेक लाइन होता है वो ड्राई यूज करते हैं ड्राई स्लेक लाइन की यहाँ पर हम जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर यानी कि कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड भी उसे बोलते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर ऑप्टेन होता है और वाटर यहाँ पर रिमूव होता है तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो ब्लीचिंग पाउडर तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसे हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं तो यहाँ बहुत ही इजी फॉर्मूला है ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन यानी कि सी एल टू गैस जो हमारा है सी एल टू को यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर हमने देखा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस तरह से ऑप्टेन होता है कैल्शियम ऑक्साइड की जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑप्टेन होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारा वो यहाँ पर सी एल टू के साथ जब रिएक्ट करता है तो यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर हमें ऑप्टेन होता है और ब्लीचिंग पाउडर जो हमारा है वो कॉमर्शियल बेस पर उसे हम बोलते हैं यहाँ पर लिखा है ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एस सी एओ सी एल टू सी एओ सी एल टू एंड इट्स केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड उसका केमिकल जो नेम है वो है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड तो स्टूडेंट आपने यहाँ पर देखा जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सी एल टू के साथ रिएक्ट करता है तो सी एओ सी एल टू यानी कि कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड और वाटर यहाँ पर ऑप्टेन होता है तो ब्लीचिंग पाउडर प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर तो हम किस तरह से बनाते हैं इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है क्योंकि ये बोर्ड में एग्जाम में सभी जगह ये पूछा जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर हम किस तरह से बनाते हैं किस तरह से प्रिपेयर करते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो सी एल टू को जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसे स्लेक लाइन भी बोल सकते हैं तो स्लेक लाइन यहाँ पर जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक लाइन उसकी यहाँ पर सी एल टू के साथ जब रिएक्शन करते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पर ऑप्टेन होता है और वाटर यहाँ पर रिलीज होता है तो स्टूडेंट प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर तो ब्लीचिंग पाउडर जो हमारा है उसका केमिकल केमिकल जो नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब सी एल टू यानी कि क्लोरिन के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर हमें ब्लीचिंग पाउडर ऑप्टेन होता है और ब्लीचिंग पाउडर जो है हमारा वो यहाँ पर सी ए ओ सी एल टू उसका केमिकल फॉर्मूला है तो स्टूडेंट फिर से एक बार ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्टेक लाइन सी ए ओ एच टू एस यानी कि क्लोरीन की जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक लाइन भी बोलते हैं तो स्लेक लाइन की जब सी एल टू के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर हमें ब्लीचिंग पाउडर ऑप्टेन होता है और ब्लीचिंग पाउडर जो है हमारा उसका केमिकली नेम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड यानी कि कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड जो है हमारा सी ए ओ सी एल टू उसका केमिकली फॉर्मूला है तो यहाँ पर स्टूडेंट ब्लीचिंग पाउडर हम किस तरह से यूज करते हैं उसके यूजेज क्या है तो यूजेज यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लीलन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ब्लीच करने के लिए कॉटन और लिलन को ब्लीच करने के लिए यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर उसका यूज किया जाता है देन ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री पेपर इंडस्ट्री में ब्लीचिंग करते वुड पल्प जो होता है पल्प यानी कि जो उसका अंदर रस होता है उसको यहाँ ब्लीच करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है देन फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लोथ इन लॉन्ड्री आप सबको पता है कि ब्लीचिंग पाउडर से हम 
जो हमारे कपड़े होते हैं उसे वॉश करते हैं अच्छी तरह से उसके अंदर जो ऑयल ड्रॉप्स और रूल लग जाते हैं कलर लग जाता है तो उसको यहाँ पर मिटाने के लिए वॉश करने के लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं देन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्टूडेंट यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा आपने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ लिया तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो बेकिंग सोडा हमने पहले पढ़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड उसकी प्रिपरेशन देखी देन ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नाउ आज का जो हमारा तीसरा जो प्रिपरेशन है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट स्टूडेंट आपको पता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट थियरी के अंदर यानी कि लास्ट टॉपिक के अंदर बहुत सारी बार आया क्योंकि जब एसिडिटी होती है तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं आप केक पेस्ट्रीज वगैरह खाते हैं उनके अंदर भी उसे सॉफ्ट बनाने के लिए यहाँ पर बेकिंग सोडा का यूज होता है तो यहाँ पर घर पर आप पकौड़ा भी बनाते हैं उसके अंदर भी बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो उसको फ्लफी बनाता है वो उसको सॉफ्ट बनाता है केक पेस्ट्री यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसका वाइडली यूज होता है तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो उसका प्रिपरेशन कैसे होता है मतलब When carbon dioxide gas is passed through an aqueous solution of sodium chloride, यानी कि aqueous solution of sodium chloride के अंदर जब हम carbon dioxide gas को pass करते हैं तो यहाँ पर sodium hydrogen carbonate obtained होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो gas passed through an aqueous solution of sodium chloride and further saturated with ammonia gas, यानी कि first of all यहाँ पर आप देख सकते हो ammonium यहाँ पर sodium chloride जब water के साथ react करता है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर पास किया जाता है तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो वेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास टू एन एक्वियस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड फर्दर सेचुरेटेड विद एमोनिया गैस यानी कि सोडियम क्लोराइड के पास जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं उसके बाद यहाँ पर हम उसे एमोनिया से सेचुरेट करते हैं सेचुरेट यानी कि वो जब तक यहाँ पर सेचुरेट हो नहीं जाता तब तक उसको एमोनिया जो होता है उसके साथ उसकी रिएक्शन की जाती है तो यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा एमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि हमारा यहाँ पर जो सब्सटेंस है वो ऑप्टेन होता है तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू एन एक्वियस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि सोडियम क्लोराइड के एक्वियस सोल्यूशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया जाता है और उसे यहाँ एमोनिया से सेचुरेटेड किया जाता है और सेचुरेट करने के बाद यहाँ पर हमें एमोनियम क्लोराइड एंड कार्ब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑप्टेन होता है जो कि हमारा सब्सटेंस है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो स्टूडेंट बेकिंग सोडा भी उसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा जो हमारे डे टू लाइफ में डे लाइफ में भी यहाँ पर उसका यूज होता है तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन को हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं तो यहाँ पर दो प्रिपरेशन हमने लिखी है वेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास टू एन एक्वियस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम एन जो हमारा सोल्यूशन है वाटर के साथ जो एक्वियस सोल्यूशन बनाया गया है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करने के बाद उसके अंदर एमोनिया से यहाँ पर NH3 NH3 का ही मतलब होता है एमोनिया तो एमोनिया से यहाँ पर सेचुरेटेड करने से यहाँ पर हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाय प्रोडक्ट हमें एमोनियम क्लोराइड मिलता है तो स्टूडेंट यहाँ पर बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की हमने फर्स्ट प्रिपरेशन देखी दैट सेकेंड प्रिपरेशन बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन एक्वियस सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट यानी कि सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर पास करने से यहाँ पर हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑप्टेन होता है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यहाँ पर प्रिपेयर करने के लिए दो तरह के प्रिपरेशन देखी फर्स्ट प्रिपरेशन के अंदर हमने देखा सोडियम क्लोराइड का जो एक्वियस सोल्यूशन होता है वो एक्वियस सोल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर से पास करते हैं और उसको एमोनिया से यानी कि एन से यहाँ पर सेचुरेटेड करते हैं और सेचुरेटेड करने के बाद यहाँ पर हमें बाय प्रोडक्ट एमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑप्टेन होता है देन दूसरा प्रिपरेशन है जो लैब के अंदर किया जाता है यहाँ पर आप देख सकते हो सोडियम कार्बोनेट को जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस पर पास करते हैं और वाटर के प्रेजेंस में उसे जब रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑप्टेन होता है 
तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है यहाँ पर पैकिंग सोडा जो है हमारा उसे प्रिपेयर करने के लिए दो तरह के प्रिपरेशन देखे हमने उसे सॉल्व प्रोसेस भी बोलते हैं जो केमिकल इंडस्ट्रियल में इंडस्ट्रियली यूज होता है उसे हम यहाँ पर सॉल्व प्रोसेस से भी बनाते हैं तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दो तरह के प्रिपरेशन हमने देखे देन यहाँ पर आप देख सकते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बैकिंग सोडा उसे हम बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसके सोडियम बाई कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बैकिंग सोडा दो बहुत सारे नाम से भी हम उसे बुला सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम बाई कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो नॉन कॉरोजिव बेसिक सॉल्ट है आपको बताया था वो यहाँ पर एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी यहाँ पर यूज होता है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देन वेन इट इज हीटेड यूनिंग कुकिंग द फूड यानी कि फूड के अंदर जब हम यूज करते हैं जब हीट मिलती है उसे तो वो सोडियम कार्बोनेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो रिलीज करता है उसी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ही जो हमारा सब्सटेंस है जो हमारा फूड होता है वो यहाँ पर सॉफ्ट बनता है सॉफ्ट बनने के कारण वो हमें खाने में भी अच्छा लगता है तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है उसे हम जब कुकिंग के लिए यूज करते हैं उसे हीट करते हैं तो उसमें से सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर यहाँ पर ऑप्टेन होने के कारण ही वो जो होता है वो सॉफ्ट बनता है आपके पेस्ट्री ये सभी चीज खाते हो उसके अंदर आपने देखा होगा कि वो सॉफ्ट होता है तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के यूज एंड एंटासिड आपको पता है एसिडिटी के सामने प्रिवेंट करने के लिए जब स्टमक के अंदर एस सी आई प्रोड्यूस होता है इनडाइजेशन की वजह से जब एक्सेस प्रोड्यूस होता है एक्सेस एस सी आई प्रोड्यूस होता है तो हमें एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है और एसिडिटी के प्रॉब्लम के सामने यहाँ पर आप यहाँ पर उसे प्रिवेंट करने के लिए भी आप एंटासिड यूज कर सकते हो देन इट इज यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सेड्यूसर यहाँ पर मैंने फायर एक्स लिया लेकिन आपको पता है फायर एक्सेल यूजर के अंदर यूज होता है एस डिस इन्फेक्टेंट रिएजेंट इन लेबोरेटरी तो स्टूडेंट आपने यहाँ यूजेज देखे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है दो तरह से यहाँ पर हम प्रिपेयर करते हैं फर्स्ट प्रिपरेशन हमने देखा वेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास हुए सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड फर्दर सेचुरेटेड इज एमोनिया गैस फॉर्म्स मेकिंग सोडा यानी कि उसे सॉल्वर प्रोसेस भी बोलते हैं इंडस्ट्री में यूज किया जाता है ये लैब के अंदर बनाया जाता है तो स्टूडेंट आप देख सकते हो जब सोडियम क्लोराइड का जो एक्वेस सॉल्यूशन होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब पास करते हैं और एमोनिया से जब सेचुरेटेड करते हैं तो एमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पर हमें ऑप्टेन होता है देन बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन एक्वेस सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट को ही हम Na2CO3, Na2CO3 के जो एक्वेस सॉल्यूशन होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करने से हमें यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑप्टेन होता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसे हम बैकिंग सोडा भी बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं और नॉन कॉरोजन बेसिक सॉल्ट है वेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग द फूड यानी कि जब हम उसे कुकिंग फूड के लिए यूज करते हैं उसे हीट देते हैं तो वो सोडियम कार्बोनेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होता है रिलीज करता है उसे और यहाँ पर जो सब्सटेंसेस होते हैं जो फूड होता है हमारा फ्लफी यानी कि सॉफ्ट बनता है और खाने में भी अच्छा रहता है तो स्टूडेंट यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम क्लोराइड का जो एक्वेस सॉल्यूशन होता है उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब पास करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ उसे एमोनिया के साथ सेचुरेटेड करते हैं सेचुरेटेड करने के बाद हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एमोनियम क्लोराइड ऑप्टेन होता है देन दूसरी प्रिपरेशन के अंदर देखा सोडियम कार्बोनेट एन Na2CO3 की जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ हम रिएक्शन करते हैं उसे पास करते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑप्टेन होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं और वो यहाँ पर जब हम कुकिंग के लिए उसे यूज करते हैं फूड ही बनाने के लिए उसे यूज करते हैं तो वो फिर से सोडियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है देन यहाँ पर आप देख सकते हो उसके यूजेज एंटासिड यानी कि जब बॉडी के अंदर एंटासिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हमारा इनडाइजेशन की वजह से स्टमक के अंदर जब इनडाइजेशन होता है हाइड्रोक्लोरिक एक्सेस बनता है और एक्सेस बनता है उसे यहाँ पर न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसका एंटासिड 
से यूज करते हैं देन सोडा एसिड फायर एसिड यूजर देन डिस इन्फेक्टेंट एंड रिएजेंट इन लेबोरेटरी तो स्टूडेंट इसे आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए यूजेस भी प्रिपेयर कीजिए थियरी भी उसका प्रिपरेशन और यहां पर तीन हमने सब बनाया सब्सटेंसेस सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर और आज का जो टॉपिक है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो आप तीनों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए उसमें से क्वेश्चंस भी अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए गुड लक गुड बाय